Hi, this is Dr. JMR, uh, JMR Chemistry. Um, today I would like to explain about atomic mass, molecular mass of a compound, how we have to calculate an avishyan. Today I would like to explain. What is atomic mass? Atomic mass is nothing but the ratio of the mass of one atom of an element to 1 by 12th mass of C12 isotope. The influence of this is that the C carbon 12 isotope is the standard. Here is 1 by 12th C12 isotope taken as a standard value. Based on that, this is the carbon 12 isotope in 1961. एक स्टैंडर्ड पैरामीटर का तीस कुंटारो, दिनी वन बाय ट्वेल्थ मास नो स्टैंडर्ड का तीस कोनी अन्य एटम्स की कंपेयर चेयरम चरिकिंग, दैट इज नथिंग बट वन ट्वेल्थ मास हाफ सी ट्वेल्थ आइसोटोप, सपोज इकड़ा मेरु मैग्नीशियम दीस कोण्डे, एटॉमिक नंबर ट्वेल मास नंबर जो उसने टाइप ए ट्वे� 24 times is greater than 1 by 12th mass of C12 isotope under. So, ala manaku atomic masses manaki vadam charigindi. Every atom the respective atomic masses anadi ikada manam net chodachu. Hydrogen, helium, lithium alane vati masses choose net aite 1, 4, 7. 9, 11, 12, 14, like this oxygen, this kondi, 16, even ni miru batti patal si untundi, they are very very important. So, aluminium this kondi, 27, silicon 28, phosphorus 31. So, these are what happened, atomic masses. E atomic masses, manam compassari nature koal sindi. So, e atomic masses na batti, then we will calculate molecular mass and we will calculate it. What do you mean by molecular mass? Molecular mass is nothing but the total mass of the compound. That means it is equal to the sum of the individual. Suppose CO2 carbon dioxide is equal to the SO2 is equal to the what you call carbon as well as oxygen so it is atomic mass of an atom of an element equal count to the same thing we have to choose some of the atoms we have to choose some of the atomic mass we have to choose some of the atomic mass we have to choose some of the sodium then atomic mass 23 and then we have to choose some of the carbon that is 12 atomic mass is 12 ऑक्सीजन दिस कोण्डे, तान के 16 न चप्ताम, सो एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास एएमयू अंटाम, वी हैव टू से एएमयू, एएमयू अंटेंटी एटॉमिक मास यूनिट न चप्ताम, सो दिस मच एएमयू, अनि चप्पड़न जरूरत ना डे मास ऑफ वन एटम इज इक्वल्स टू 23 एएमयू अंटाम, मरे मॉलिक्युलर म इयोक्क मॉलिक्यूल ओक मॉलिक्यूल तीसकुन्दाम एंट दी Na2CO3 This is called Sodium Carbonate अन्नाट्टु यला क्यालिकुलेट चेस्तारू 2 into Na एंदु को समन्टिके 2 उन्दी कापट्टी 2 into Na plus 1 into C plus what a 3 into O मनम्म इला वेस नट्टाइते So 2 into इकड़ सोडियम आलरडी 23 इन 23 atomic masses plus 1 into 12 इंदु कोस्थ मन्टे carbon atomic masses 12 का पट्टी 3 into 16 अन्ट oxygen दी मनक 16 मन total चुस नट्टे ते we'll get 106 AMU atomic mass unit का मनम चेपड़ं चरिकिंदी अला ने कोन्य molecules molecular mass यला find out चेस्तार नविश्यान नी मनम इकड इरोज तेल्स कुन्दा so for example चिन्न चिन्न molecules नोंडी तरवात पेद्ध molecules की तीस केल्ताना first how to calculate the molecular mass चुद्धा first one CO तीस कुन्दा 
అంటే వన్ ఇంటూ సి ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఓ అంటే ఇక్కడ ఒకటే సి ఉంది కాబట్టి వన్ ఇంటూ సి అని చెప్పావు దాని తర్వాత వన్ ఇంటూ ఓ దెన్ ఇండైరెక్ట్లీ వన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వాట్ ఆ సిక్స్టీన్ దెన్ యూ విల్ గెట్ అ ట్వంటీ ఎయిట్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ so this we can call it as molecular mass enduku molecular mass annu ante ikkada carbon as well as oxygen carbon mono mono ante okati annatu carbon mono oxide ga manam cheppam kabatti we have to say molecular mass of this compound ani cheppochu alane carbon dioxide teeskundam 1 into c plus 2 into o it is nothing but కర్బన్ ది తెలుసు కదా ఇవి మనం బట్టి పట్టాల్సి ఉంటుంది టూ ఇంటూ వాట్ ఆ సిక్స్టీన్ ఇండైరెక్ట్లీ ఫార్టీ ఫోర్ ఏఎంయూ అనే విషయాన్ని మనము మాలిక్యులర్ మాస్గా చెప్పచ్చు అలానే సపోజ్ థర్డ్ తీసుకున్నట్టయితే సపోజ్ హెచ్సిఎల్ కాంపౌండ్ తీసుకోండి వన్ ఇంటూ హెచ్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సిఎల్ అలానే వన్ ఇంటూ హైడ్రోజన్ ది వన్ ఏ కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్లీ దెన్ హియర్ క్లోరిన్ తీసుకున్నట్టే థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ యూ విల్ గెట్ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్గా మనము చెప్పచ్చు అలానే మనకు ఇంకా కొన్ని మాలిక్యూల్స్ తీసుకున్నట్టయితే మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే మాలిక్యూల్స్ మనం తీసుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నట్టయితే వాటర్ హెచ్ టూ ఓ తీసుకున్నాం హెచ్ టూ ఓ అంటే దట్ ఈస్ టూ ఇంటూ హెచ్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఓ అలా టూ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎయిటీన్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్గా చెప్పొచ్చు అలానే సపోజ్ యూ టేక్ నెక్స్ట్ హెచ్సిఎల్ మనం హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అంటాం కదా హెచ్సిఎల్ వన్ ఇంటూ హెచ్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సిఎల్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ ఇంటూ వన్ దట్ ఈస్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ దెన్ యూ విల్ గెట్ అ వాట థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్గా అటామిక్ మాస్ యూనిట్గా మనము ఇక్కడ చెప్పొచ్చు అన్న విషయం మనకు తెలుస్తుంది అలానే సపోజ్ యూ టేక్ ఎనదర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఏసిఓ త్రీ కాల్షియం కార్బోనేట్ తీసుకున్నారనుకోండి సిక్స్ ఎగ్జాంపుల్గా ఎలా చేస్తారు అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ ఇంటూ సిఏ ప్లస్ సి వన్ ఇంటూ వాట్ సి ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఓ వన్ ఇంటూ ఇది ఏంటంటే సి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ ఇంటూ సిఏ ఎంత ఫార్టీ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఇవి ఎలా రాస్తున్నానంటే అటామిక్ మాసెస్ కావాలంటే ఈ టోటల్ ఏఎంయు అటామిక్ మాస్ కావాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి నేను టర్న్ చేస్తాను కావాలంటే మీరు రాసుకోండి దీస్ ఆర్ ద అటామిక్ మాసెస్ ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఉంది మనం సిక్స్టీన్ అని రాశాను సో ఇలా క్లోరిన్ ఉంది థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఏదైతే ఉంటుందో దాని అటామిక్ మాస్ మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అటామిక్ మాస్ని యూజ్ చేసి మనకు మాలిక్యులర్ మాస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అలానే సో కొన్ని కాంపౌండ్స్ మనము ఇప్పుడు మాలిక్యులర్ మాస్ను క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం టూ ఆర్ మోర్ దెన్ దట్ సో మాలిక్యులర్ మాస్ అంటే ఏంటి సో యాటమ్స్ అన్ని కలిసి టూ ఆర్ మోర్ యాటమ్స్ ఆర్ కంబైన్ టు ఫామ్ ద రెస్పెక్ట్ టు ప్రోడక్ట్స్గా మనం చెప్పొచ్చు అలానే కొన్ని కాంపౌండ్స్ చూసినట్టయితే మనకు డౌట్ వస్తుంది సార్ ఎన్ ఏ టూ సిఓ త్రీ డాట్ టెన్ హెచ్ టూ మనకు వాషింగ్ సోడా తీసుకున్నట్టయితే ఏమవుతుంది వాషింగ్ సోడాలో మనకు చూసినట్టయితే వాషింగ్ సోడా చూసినట్టయితే దెన్ ఫామ్లో చూసినట్టయితే ఎన్ ఏ టూ సిఓ త్రీ డాట్ టెన్ హెచ్ టూ సో ఇటువంటి వాటిని ఎలా చేయాలి ఈ డాట్ అంటే ఏంటంటే టెంపరీ బాండ్ అన్నట్టు సో ఇది హీట్ చేసినప్పుడు ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వెళ్ళిపోతాయి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే టూ ఇంటూ ఎన్ఏ మనకి ఇక్కడ ఎన్ఏలు టూ ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి దెన్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ సో వన్ ఇంటూ సి ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఓ కానీ ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి ఆక్సిజన్స్ ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి బట్ ఇక్కడ టెన్ ఆక్సిజన్స్ సో త్రీ ప్లస్ టెన్ మనకు థర్టీన్ వస్తున్నాయి ఎందుకు థర్టీన్ రాస్తున్నారు అనే ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీలో మనకు త్రీ ఉన్నాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ వన్ టెన్జా టెన్ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ టెన్ ఉన్నాయి 
ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి టోటల్ థర్టీన్ వేయడం జరిగింది ప్లస్ అలానే మనకు హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి బట్ హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే టెన్ టూజా అని చూడాలి టెన్ టూజా ఇక్కడ టూ ఉంది కాబట్టి టెన్ టూజా మనకు ట్వంటీ హైడ్రోజన్స్ రావడం జరుగుతుంది అంటే దీంట్లో టోటల్ ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి హోమినీ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ కాంపౌండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు కౌంట్ టోటల్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఆక్సిజన్ లేదంటే ఇక్కడ ఉన్న ఆక్సిజన్ దీని పక్కన ఉన్నట్టయితే ఏంటంటే టెన్ ఆక్సిజన్స్ మనం కౌంట్ చేయాలి టెన్ వన్ జా టెన్ ప్లస్ త్రీ థర్టీన్ అలా అన్నట్టు అలానే సో మనకు ఇక్కడ అటామిక్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ మనము బట్టి పట్టి మనము వేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి చూసి కొన్ని కొన్నిసార్లు కాంపిటేటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్లో మనకు అటామిక్ వెయిట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఆల్రెడీ వన్ నాట్ సిక్స్ ప్లస్ సో హియర్ టెన్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూ విల్ గెట్ టూ ఎయిటీ సిక్స్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ సో ఆ విధంగా టోటల్ మాలిక్యులార్ వెయిట్ మనకు రావడం జరుగుతుంది సో మాలిక్యులార్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలానే మీకు కొన్ని అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ అనుకోండి సో ఇటువంటి వాటిని ఎలా చేయాలి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అని మీకు డౌట్ వస్తుంది వన్ ఇంటూ అల్యూమినియం ఏదైతే ఉంటుందో ప్లస్ ఇక్కడ వన్ త్రీజా ఇక్కడ మల్టీప్లై చేయాలి సో వన్ త్రీజా త్రీ ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ దెన్ హియర్ వన్ త్రీజా త్రీ హైడ్రోజన్ ఐటమ్స్ సో ఇక్కడ అటామిక్ వెయిట్స్ ఇమీడియట్గా మనం వేయాల్సి ఉంది వన్ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ వాట్ ఆర్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ వాట్ యూ కాల్డ్ వన్ సో ఆ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంది ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఎలా అంటే అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అని ఇక్కడ త్రీ ఎలా వచ్చిందంటే ఆక్సిజన్స్ వన్ త్రీజా ఇక్కడ టేక్ అండ్ ట్వైస్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో త్రైస్ అంటారు దీన్ని టేక్ అండ్ త్రైస్ అంటే త్రీతో మల్టిప్లై చేయాలి ఇంతకుముందు చూసాం కదా ఏం బ్రాకెట్లో ఉంటే అన్ని టైమ్స్తో మల్టిప్లై చేయాలి సో త్రీ వన్ సా త్రీ అలానే హైడ్రోజన్ కూడా త్రీ వన్ త్రీ సో ఇలా కొన్ని మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్తాను బ్లీచింగ్ పౌడర్ మీరు తీసుకున్నారనుకోండి బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఫార్ములా సిఏఓ సిఎల్ టూగా మనం చెప్పొచ్చు అలా వన్ ఇంటూ సిఏ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఓ ప్లస్ టూ ఇంటూ సిఎల్ సో ఇలా చూస్తే మనం వన్ ఇంటూ ఫార్టీ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్గా మనం రాయచ్చు సో ఈ విధంగా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలానే నేను కొన్ని మాలిక్యూల్స్ మీకు ఇస్తాను సో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఏంటవి మనం చూసినట్టయితే మీకు ఎసిటిక్ యాసిడ్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా ఏంటి సిహెచ్ త్రీ సిఓఓగా సిఓఓహెచ్గా మనం చెప్పచ్చు అలా కాకుండా టీఆర్ గ్యాస్ అనుకోండి టీఆర్ గ్యాస్ ఫార్ములా ఏంటి సిసిఎల్ త్రీ డాట్ ఎన్ఓ టూగా మనం చెప్తాం ఇదేంటి టీఆర్ గ్యాస్గా చెప్తాం అదే వాటర్ గ్యాస్ అనుకోండి వాటర్ గ్యాస్ ఏం చెప్తావు సిఓ ప్లస్ హెచ్ టూ కాంబినేషన్ యూ విల్ గెట్ వాటర్ గ్యాస్ అంటాం సో అలానే ప్రొడ్యూసర్ గ్యాస్ తీసుకోండి కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ప్లస్ నైట్రోజన్గా మనం చెప్పొచ్చు అలా కాకుండా ఎసిటలిన్ ఎసెటలిన్ మీ అందరికీ తెలుసు సి టు హెచ్ టూగా అంటే ఇవన్నిటి యొక్క మాలిక్యులార్ వెయిట్స్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అలా కాకుండా ఇంకా కొన్ని మాలిక్యూల్స్ కూడా మీకు ఇస్తాను కింద మీరు చార్ట్ బాక్స్లో మీరు ఆన్సర్ చేయండి సో బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ సోడా ఫార్ములా ఏంటి ఎన్ఏహెచ్ సిఓ త్రీగా మనం చెప్పచ్చు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బేకింగ్ సోడా అదే కాస్టిక్ సోడా తీసుకున్నట్టయితే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని కాస్టిక్ సోడా దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాస్టిక్ సోడా దీని మాలిక్యులార్ వెయిట్ కూడా మీరు చేయండి అలా కాకుండా లూనార్ కాస్టిక్ లూనార్ కాస్టిక్ చూసినట్టయితే ఏజీ ఎన్ఓ త్రీగా మనం చెప్పొచ్చు అలా కాకుండా టేబుల్ షుగర్ తీసుకున్నారనుకోండి సి ట్వెల్వ్ హెచ్ ట్వంటీ టూ ఓ లెవెన్ సో దిస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్ టేబుల్ షుగర్గా మనం చెప్పొచ్చు సో టేబుల్ సాల్ట్ తీసుకున్నట్టయితే సోడియం క్లోరైడ్గా మనం చెప్పొచ్చు అలానే స్మెల్లింగ్ సాల్ట్ స్మెల్లింగ్ సాల్ట్ చూసినట్టయితే అమోనియం కార్బోనేట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్మెల్లింగ్ సాల్ట్గా మనం చెప్తాం సో మీరందరూ ఇది వీటి యొక్క మాలిక్యులార్ వెయిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి కింద చార్ట్ బాక్స్లో మీరు ఆన్సర్స్ వేయాల్సిందిగా సో చెప్తున్నాను సో ఇంకా 
so how what is the relation between uh, amu and grams so manam konni konni saalu how many amu is equals to how many grams ana vishayanni next video lo nenu cheptanu thank you this is dr jmr jmr chemistry meer like cheyandi share cheyandi subscribe cheyadam matram chaalu chaala mandi videos chustunnaru kaani subscribe cheyaledu i request all the uh, what do you call participant viewers please subscribe thank you